En este tutorial te enseñaré cómo animar una llama de fuego en Clip Studio Paint, conociendo los conceptos básicos para lograr un movimiento realmente genial. ¿Quieres aprender cómo? Acompáñame en este video. La animación de la llama tiene el siguiente ciclo. Ascenso, hinchazón, división y reducción para volver al ascenso. Básicamente debemos hacer fluir las llamas desde la base, moviéndose hacia arriba. Y es lo que vamos a aprender a hacer a continuación. Tengo esta ilustración y lo que quiero hacer es agregarle fuego a la fogata. Para ello entonces vamos a ir a la línea de tiempo a crear una nueva carpeta de animación. Le cambiamos el nombre a fuego o llama. Generalmente para iniciar creamos un nuevo cel de animación pero ahora crearemos una nueva carpeta de capas. Adquiere el número 1 inmediatamente y dentro de esta carpeta vamos a ir creando las demás capas con la opción Nueva capa rasterizado. Creamos una, le cambiamos el nombre a Glow. Luego la siguiente va a ser la capa del color base y la otra capa rasterizado va a ser el centro del fuego. Y por último, una nueva capa vectorial de nombre Lead. De esto se va a componer cada uno de los fotogramas de la animación. En la línea de tiempo activamos especificar cells, seleccionamos el dibujo 1 y como pueden ver tenemos visible el dibujo 1. Ahora vamos a ir a la herramienta de la plumilla, en su herramienta voy a elegir texturizada y acá lo que vamos a hacer en la capa línea, en la capa vectorial, vamos a hacer el contorno del fuego. Ahora vamos a cortar la línea de tiempo hasta el fotograma 13, especificar cells y en ese mismo fotograma seleccionamos el dibujo 1. Va a ser un ciclo de animación. Entonces acá, como pueden ver, vamos a ir al fotograma 3 en la línea de tiempo y creamos un nuevo cel de animación. Le cambiamos el nombre a 3 y como pueden ver, ha creado la carpeta con todas las capas tal cual como lo hicimos anteriormente, respetando todos los nombres. Y hacemos el segundo dibujo de la animación, donde la llama comienza a expandirse. Una vez hemos finalizado, vamos a ir al fotograma 5 a crear un nuevo cel de animación. Le cambiamos el nombre a 5, seleccionamos la capa línea, activamos el papel cebolla y ahora si queremos o si nos molesta, podemos desactivar el dibujo número 13 que era el dibujo 1. Ahora entonces comenzamos a hacer el contorno de la llama, que acá ya comienza la hinchazón de ella. Entonces ahora vamos a ir al fotograma 7, creamos un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre activamos el papel cebolla y acá por ejemplo si queremos podemos volver a hacer visible el dibujo 1 con especificar cells y ahora sí vamos a ir haciendo el contorno de la llama que en esta ocasión va a estar ya dividida entonces esta va a ser el dibujo de la división entonces ahora por ejemplo tenemos la animación vamos a ir al fotograma 9 a crear un nuevo cel de animación le cambiamos el nombre a 9 seleccionamos la capa línea Activamos el papel cebolla y ahora vamos a hacer el contorno de la llama. En esta ocasión va a ser el dibujo de la reducción, porque ya comienza a volver al ciclo de animación. Por último vamos a hacer un nuevo dibujo en el fotograma 11. Lo creamos, seleccionamos la capa línea y vamos a hacer este último dibujo, que la llama ya está bastante reducida. Ahí lo tenemos. Como pueden ver hemos cumplido con todos los conceptos que les hablé anteriormente y como pueden ver tenemos los dibujos claves de nuestra animación. Ahora vamos a suavizar el movimiento de la llama. Vamos a ir al fotograma 2 a crear un nuevo cel de animación. Seleccionamos la capa línea, activamos el papel cebolla y vamos a hacer el in between de este dibujo, guiándonos tanto por el dibujo anterior como posterior. De esta forma, bastante simple. Como pueden ver, se va suavizando el movimiento y queda realmente genial, siendo que es un ejercicio de animación bastante sencillo. Ahora vamos a ir al fotograma 4 a crear un nuevo cel de animación. Seleccionamos la capa línea, activamos el papel cebolla y vamos a hacer este dibujo. Obviamente, al igual que el anterior, guiándonos tanto por el dibujo anterior como el dibujo posterior. Ahí lo tenemos, está funcionando bastante bien. Vamos al fotograma 6, creamos un nuevo cel de animación activamos el papel cebolla y hacemos este nuevo dibujo. Como pueden ver, el paso a paso es bastante sencillo si lo hacemos en orden. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a ir 
al dibujo número 8 a crear un nuevo cel de animación. Lo creamos, seleccionamos la capa línea, activamos el papel cebolla y hacemos este nuevo dibujo. Puede parecer un poco más complicado ya que acá la llama comienza a expandirse debido a la división que provoca su movimiento. Ahora vamos a ir al fotograma 10, creamos un nuevo cel de animación, seleccionamos la capa línea, activamos el papel cebolla y hacemos la forma de la llama. De esta forma. Bastante sencillo. Por último, el dibujo número 12, creamos un nuevo cel de animación, seleccionamos la capa línea y activamos el papel cebolla logrando el siguiente resultado. Vamos ahora a darle a play para ver cómo está funcionando y se ve realmente genial. Como pueden ver es bastante sencillo de hacer, pero cumple todos los conceptos que hablamos al inicio del video. Ahora vamos a agregar el color base de nuestra animación. Dejamos la animación en 12 fotogramas, ocultamos todas las capas y vamos a ir al dibujo número 1 a seleccionar la capa base. Con la herramienta relleno, en su herramienta referir a otras capas, vamos a pintar del mismo color de la línea todos los dibujos de la animación de nuestra llama. De esta manera, simplemente con un clic. De manera muy sencilla y fácil podemos lograr este resultado, que es sin duda bastante simple, pero se ve genial. Como pueden ver, el movimiento está muy bien realizado. Ahora seleccionamos la capa llamada Centro, y con la misma herramienta plumilla vamos a ir tratando de hacer bastante similar el centro de la llama referenciándonos por el borde de esta. De esta manera vamos a ir haciendo esta forma y vamos a ir pintando con la herramienta relleno. Entonces vamos a hacer esto lo cual le va a agregar mayor realismo a la forma de la llama. Vamos a ir haciendo lo mismo con todos los dibujos de la animación de forma bastante sencilla. Recuerden nos vamos a guiar por el contorno de la llama para hacer el centro de esta, logrando este bonito resultado. Pueden elegir un color naranja o incluso un color rojo, o si quieren un amarillo más oscuro. Va a depender de lo que ustedes quieran lograr con la animación de la llama. Mientras continuamos pintando el centro de la animación de la llama, les quiero comentar lo siguiente. Como pueden ver, al crear carpetas como cells de animación, es genial porque podemos ir agregando la cantidad de capas que nosotros queramos dentro de esa carpeta. Además, va a respetar siempre los nombres que hayamos realizado. Nos va a ayudar a hacer todo mucho más rápido y nos va a ahorrar mucho tiempo. Y una vez hemos llegado al último dibujo de la animación, podemos ver cómo está quedando. Le damos a play y tenemos el siguiente resultado. Volvemos a hacer visibles todas las capas de la animación. Recuerden que esta es la ilustración que vamos a animar. Le damos a play y como pueden ver la llama se integra muy bien a este estilo de animación, pero podemos agregar algo más. Seleccionamos la capa Glow, vamos a ir al aerógrafo en su herramienta suave y con el mismo color naranjo vamos a ir pintando el contorno de la llama. Como pueden ver produce un efecto realmente genial, lo cual va a ayudar a darle mayor realismo a nuestra animación y vamos a ir haciendo lo mismo en cada uno de los dibujos recuerden en la capa que creamos anteriormente llamada glow además como es mi caso también voy a ir agregando este pequeño destello de luz que desprende de la llama sobre las rocas que están ahí en la fogata eso también le va a ayudar a que se vea más realista el movimiento sobre todo al momento de ir cambiando de forma la llama. Una vez hemos finalizado, activamos Play para ver cómo está la animación. Y ahora sí, fíjense que se ve aún más realista, siendo que hemos realizado pasos bastante sencillos. Y como pueden ver, es así de sencillo como podemos animar llamas de fuego en Clip Studio Paint, logrando un resultado realmente genial. 
Pero eso no es todo, nos falta agregar algo más para que se integre todo esto mucho mejor. Ahora para continuar vamos a duplicar la animación de la llama. Extendemos a 24 fotogramas y con botón derecho copiar y pegar. Y ahí tenemos dos veces la animación de la llama. Le damos a play y está en la animación que tenemos hasta el momento. Pero quiero que se integre mucho mejor. Para ello entonces he creado una animación de luces que como pueden ver es bastante sencilla y tiene tres dibujos. Como pueden ver, muy sencillo de hacer. Pero quiero crear una nueva capa rasterizado llamada ambiente por sobre todos los elementos que se encuentran en segundo plano. Activamos la opción multiplicar en los modos de fusión y como pueden ver el color naranja que usamos anteriormente funciona perfecto para integrar de la mejor forma a nuestra animación. Vamos a archivo, exportar animación, película y vamos a ponerle un nombre a nuestra animación y cambiamos el formato a mp4. Mantenemos en 4K en 24 fotogramas por segundo. Te hemos aprendido a animar una llama de fuego en Clip Studio Paint de manera sencilla aplicando los conceptos de los cuales les hablé desde un inicio y también agregándole detalles podemos hacer que se vea mucho más realista. Nos vemos en el siguiente video.